హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ నూరు నుంచి దోసకాయ పచ్చడి అన్నం చపాతి ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకైనా చాలా బాగుంటుంది ఈ దోసకాయ పచ్చడిని చాలా రకాలుగా చేయొచ్చు అందులో ద బెస్ట్ అండ్ టేస్టీ దోసకాయ పచ్చడిని చూపిస్తాను మీరు ఓసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగా నచ్చుతుంది మరి ఆలస్యం చేయకుండా దోసకాయ పచ్చడి చేసే ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక పావు కేజీ దోసకాయను తీసుకుని బాగా కడిగి తొక్క తీసేసి చిన్నగా కట్ చేసి తీసుకోండి ఇలా చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఒకటి రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని తీసుకుందాం ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు పావు టీ స్పూన్ మెంతులు అర టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయండి మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేదాకా లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి ఇది బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక పదిహేను ఎండుమిరపకాయల్ని వేసి ఫ్రై చేయండి అలాగే మీరు ఎండుమిర్చి ప్లేస్లో పచ్చిమిర్చిని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక మిక్సీ జార్లోకి కానీ లేదా ఒక గిన్నెలోకి కానీ తీసుకొని పక్కన పెట్టండి ఇదే ప్యాన్లోకి మనం కట్ చేసిన దోసకాయ ముక్కల్ని వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించండి చూడండి దోసకాయ ముక్కలు ఇలా కాస్త సగం వరకు ఉడికితే సరిపోతుంది మరీ మెత్తగా ఉడికించాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసి కాస్త చల్లారనిద్దాం మనం ముందుగా ఫ్రై చేసిన ధనియాలు ఎండుమిర్చిలోకి రుచికి సరిపడ ఉప్పు ఏడెనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర చిన్న నిమ్మ సైజ్ అంతా చింతపండును తీసుకుని కడిగి వేయండి వీటన్నిటినీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టి తీసుకుందాం అన్నీ ఒకేసారి గ్రైండ్ చేస్తే పేస్ట్లా అవుతుంది ఇలా గ్రైండ్ చేశాక ఇందులోనే ఉడికించిన దోసకాయ ముక్కల్ని వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టి తీసుకోండి పచ్చడి ఇలా కోర్స్లా ఉంటే రుచిగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పోపుని ప్రిపేర్ చేద్దాం ఇదే ప్యాన్లోకి రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని తీసుకొని వేడి చేయండి ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ శనగపప్పు అర టీ స్పూన్ మినపప్పు అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేయండి ఇది ఫ్రై అయ్యాక ఒక ఎండుమిరపకాయ అలాగే కొన్ని కరివేపాకుల్ని వేసి ఫ్రై చేయండి మీరు కావాలంటే పోపులో కొద్దిగా ఇంగువను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పోపంతా బాగా ఫ్రై అయ్యాక పావు టీ స్పూన్ పసుపుని వేసి కలిపి పచ్చడిని తీసుకుందాం ఈ పచ్చడిని వేడి వేడి అన్నంతో తింటే ఎంత బాగుంటుందో అంతే స్టవ్ ఆపేసి సర్వ్ అవుట్ చేసుకుందాం నోరూరించే కమ్మని దోసకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ పచ్చడి నచ్చిందా అయితే కంపల్సరిగా ట్రై చేసి రుచి చూడండి అలాగే మీకు ఎలా కుదిరిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్